ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada mukadimah yang ketiga dan telah kita bahas empat permasalahan yang terkandung di dalam mukadimah yang ketiga ini baik apa saja empat permasalahan tersebut Man. Williams. Yang pertama. Sebab pembahasan. Baik. Yang kedua. Yang kedua. Hah? Man, ya Arif. Abdul Faruk. Yang kedua. La. Pembahasan dan penjelasan tentang hakikat agama Nabi Ibrahim AS Taib, Yang ketiga Tafsir ayat Yang keempat Makna Tauhid Taib. Kita sampai pada Makna Tauhid Ia. Telah kita jelaskan Makna Tauhid dan pembagian tauhid yaitu tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma wa sifat. Baik, apa definisi tauhid rububiyah? Ini arif. Tauhidul rububiyah. Apa makna tauhidul rububiyah? Mar, apa makna mar? wa bil khalqi wal mulk wat tadbir taib ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulk wat tadbir makna tauhid ar rububiyah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulk wat tadbir taib definisi yang lebih singkat Ifradullah Ta'ala bi af'alihi Ahsan Barakallahu fikum Definisi Tauhidul Uluhiyah Apa makna Tauhidul Uluhiyah? Man? Ifradullah Bil Ibadah Ifradullah Ta'ala Bil Ibadah Taib Tauhidul Uluhiyah bisa juga dinamakan Tauhidul Ibadah bi'tibari ilal ibad. Wa Tauhidul Uluhiyah atau Tauhidul Ilahiyah bi'tibari ila al-ilah ay al-ma'luh. Baik. Definisi yang lebih ringkas lagi atau yang menyerupai Tauhidul Rububiyah Yaitu Ifradullah Ta'ala Bi af'alil ibad Ifradullah Ta'ala Bi af'alil ibad Kalau Rububiyah Ifradullah Ta'ala Bi af'ali Rubbih Sedangkan Al-Uluhiyah Ifradullah Ta'ala Bi af'alil ibad Maksudnya Di dalam beribadah Di dalam beramal Al-ibad tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita telah menjelaskan juga makna tauhidul asma' wa sifat yaitu isbatu ma jaa'a fil Qur'an wa sunnah min asma'illahi ta'ala wa sifatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin 
ولا تقييف ولا تمثيل أو تشبيه ولا تفويض yang kesimpulannya terdapat dua hal pokok ya, di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam asma wa sifat Taib, apa dua hal pokok yang dimaksud itu Abu Al-Faqih Abu Hamid Al-Ithbat wa nafyul mumasalah Dua hal pokok di dalam Tauhidul Asma' wa Sifat adalah Al-Ithbat wa Nafiyul Mumasalah. Baik. <tuh> Bagaimana kita menjawab orang yang mengatakan atau menafikan sebagian sifat-sifat Allah dikarenakan kata mereka, kalau kita menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah, maka Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, seperti sifat tangan Allah, wajah Allah. Atau mereka namakan kita ahlu sunnah itu sebagai mujassimah. Mentajisim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dinafikan kata mereka. Atau harus ditakwil. Baik, bagaimana menjawabnya? Dengan dua jawaban Dua jawaban yang sederhana Meni'arif Yang pertama La, Bagaimana menjawab Orang yang mengatakan Tidak bisa kita menetapkan ini Sebagai sifat Allah Sebab kalau kita tetapkan ini sifat Allah Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk Kata mereka Hah? Dalil akliyah yang dahulu. <coughs> Labas. Ada dua jawaban. Yang pertama. Mani Arif. Abul Fida. <coughs> Man. Abul Zulfa. Mau menjawab kayaknya tadi. Anda lihat. Kalau Imam Malik. Apa kata Imam Malik? La. Yang lain La. Laisa ka mithli shay'un Wa huwa sami'ul basir Laisa ka mithli shay'un Wa huwa sami'ul basir Taib, jawaban yang kedua Buktinya Ahsan tu Barakallahu fiqh ya. <tuh> Jawaban yang pertama dengan dalil Laisa ke mithli syai'un Wa huwa sami'ul basir Yang kedua Dengan dalil akal Kesamaan di dalam nama Tidak mengharuskan kesamaan di dalam kaifiyah Di dalam hakikat ya. Buktinya Antara makhluk saja berbeda Walaupun memiliki sifat yang namanya sama, tetapi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini penyimpangan di satu sisi. Di sisi yang lain, ya, penyimpangan ini yang berhadapan dengan isbat. Ya, di sisi yang lain, penyimpangan yang berhadapan dengan nafiyul mumasalah, yaitu tamsil atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalil mereka, alasan mereka Karena tidaklah Allah berbicara dengan makhluk Kecuali dengan bahasa Atau dengan sesuatu yang dipahami oleh makhluk Kalau Allah mengatakan tangan Berarti tangan yang dipahami oleh makhluk Bukan tangan yang lain Ini menurut mereka Jadi sama Tangan Allah dengan tangan makhluk Menurut mereka Tapi Bagaimana menjawabnya Dengan dua jawaban Man, man <coughs> Gimana menjawabnya dengan dua jawaban? <coughs> oh, 
Abu Sulaiman kayaknya mau menjawab. Fadal. Apa ni? Kira ngaran? Apa? Dari sisi bahasa? Hah? Hanya ditinjau dari sisi bahasa saja. Taib. Terus? Taib. Hanya ditinjau dari sisi bahasa saja sama. Tetapi kaifiahnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Taib. Jawaban yang kedua. Laisa kamithli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Nuasin insya'Allah ta'ala. Qala al-mu'alif rahimahullah. Wa a'adhamu ma'amar Allahu bihi tawhidu. Wa huwa ifradullahi ta'ala bil'ibadah. Dan perintah Allah yang paling tertinggi. Yang paling besar. Paling agung. Adalah tawhid. Yaitu. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ibadah Sebagaimana telah kita jelaskan Bahwasannya ini adalah Tafsir Tauhid Dari Bagian maknanya Dan ini bagian Makna yang paling terpenting Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah Iya Dan juga Perlu Ditekankan Permasalahan Tauhidul Ibadah ya, Sehingga beliau menyebutkan Makna Tauhid Langsung pada inti Tauhid ya. Karena Kebanyakan Kesyirikan manusia Itu di dalam Tauhidul Ibadah ya. Bahkan orang-orang musyrikin Di zaman Nabi SAW Mengakui Tauhidul Rububiyah Atau sebagian dari Tauhidul Rububiyah Namun mereka Menyukutukan Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman Allah wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka pasti mereka menjawab yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala namun pada saat yang sama mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam uluhiyah Di dalam ibadah Sehingga beliau menekankan bahwasanya Hakikat tauhid adalah Ifradullah ta'ala bila ibadah Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ibadah Dan bukan membatasi bahwasanya makna tauhid itu Cuma sekedar mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah tetapi tauhid juga mencakup ifradullah ta'ala bil rububiyah bil uluhiyah wal asma'i was sifat dan kesyirikan di dalam tauhidul rububiyah dan tauhidul asma' was sifat bukannya tidak ada ya. ada namun lebih banyak kesyirikan di dalam tauhidul uluhiyah tauhid dan ibadah Maknanya adalah ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi at-ta'abud. Yakni perbuatan seseorang melakukan ibadah. Maka Makna ibadah adalah At-tazallu lillahi azza wa jalla Bifi'li awamirihi Wajtinabi nawahihi Mahabbatan wa ta'ziman Ketundukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengamalkan Atau menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya mahabbatan wa ta'ziman 
disertai dengan kecintaan dan pengagungan. At-tadallu lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Ketundukan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya mahabbatan wa ta'ziman disertai kecintaan dan pengagungan kecintaan kepada Allah dan pengagungan terhadapnya jadi dari sisi orang yang mengamalkan maka ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah Bagaimana bentuk ketundukannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan ini yang kemudian melahirkan ar-raja wal khauf. Pengagungan kepada Allah yang kemudian akan melahirkan ar-raja wal khauf harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah perinciannya tentang mahabbah war raja wal khauf akan datang pada babnya. Adapun dari sisi al mutaabbad bihi perbuatan yang dengannya kita beribadah kepada Allah maka makna ibadah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batina suatu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala Baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup semua yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ta'riful ibadah dari sisi al-muta'abbadu bihi seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang paling tercelah paling terlarang dan terlaknat adalah asyirk yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beliau menjelaskan wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah ini arti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah baik karena doa itu ada dua makna doa ul ibadah dan doa ul masalah jadi kalau mengatakan doa itu bisa bermakna ibadah. Dakwah, doa, dakwah maknanya sama. Di sini Asy-Syeikh rahimahullahu taala mendefinisikan syirik seperti beliau mendefinisikan tauhid, yakni caranya yaitu mengambil satu bagian dari kesyirikan, satu bagian dari bentuk kesyirikan yaitu 
asyirku fi al uluhiyah kesyirikan di dalam uluhiyah yaitu seorang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala yakni dia beribadah kepada Allah pada saat yang sama dia pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik ini tarikah beliau di dalam menekankan tentang bahayanya kesyirikan di dalam uluhiyah dan perlunya memperhatikan permasalahan ini sebab seperti yang telah kita sebutkan tadi kebanyakan penyimpangan di dalam tauhidul uluhiyah kebanyakan kesyirikan pada umat dalam tauhidul uluhiyah jadi bukan maksud beliau membatasi bahwa kesyirikan itu hanya di dalam uluhiyah sehingga definisi yang lebih mencakup dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan kesyirikan adalah taswiyatullahi bighairillahi fi ma huwa khasun lillah min minar rububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat ini definisi kesyirikan dan ini penting untuk selalu diingat dan dipahami baik-baik sehingga kita dengan mudah kalau kita mendapati suatu amalan yang tidak kita kenal dengan mudah bisa kita hukumi kalau kita memahami definisi ini apakah ini kesyirikan atau bid'ah yang tidak sampai pada kesyirikan karena masih banyak kaum muslimin yang menanyakan ini termasuk kesyirikan atau bukan ya. padahal dia tidak sampai pada kesyirikan hanya termasuk kebidaan namun tidak sampai pada kesyirikan kenapa? karena dia tidak memahami ta'rifu syirik apa itu syirik yang sebenarnya dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan syirik taswiyatullahi bi ghairihi fi ma huwa khasun lillah atau fi ma huwa min khasaisillah menyamakan Allah dengan selainnya di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah ini bagian yang paling penting sekali yang merupakan kekhususan bagi Allah minar rububiyah wal uluhiyati wal asma' was sifat yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Tiga hal inilah yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sehingga kalau seorang menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam tiga hal ini, dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sampai menyamakan Allah di dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, maka itu bukan syirik. Itu bukan perbuatan syirik. Baik. Ini definisi asyirkul akbar. Adapun asyirkul asgar definisinya ada dua. Ada dua definisi syirkul asgar yang disebutkan para ulama. Definisi yang pertama. Ma dalla dalilun ala tasmiyatihi asyirk wa lam yabluq ila haddi syirkil akbar. Ma dalla dalilun ala tasmiyatihi bisyirk wa lam yablugh ila haddi syirk al akbar yang ditunjukkan oleh dalil atas penamaan syirik terhadap perbuatan itu namun tidak sampai pada derajat 
syirik besar yang ditunjukkan oleh dalil atas penamaan syirik pada perbuatan itu namun tidak sampai pada syirik besar contohnya hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa bi ghairillah faqad kafara aw ashrak dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Nah, kesyirikan yang dimaksud di sini adalah asyirkul asgar, karena bersumpah dengan nama selain Allah tidak sampai pada syirik besar. Tidak sampai pada derajat syirik besar. Baik, ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, ila syirkil akbar. Setiap yang mengantarkan pada syirik besar, setiap per- perbuatan maupun perkataan yang bisa mengantarkan pada syirik besar, ila syirkil akbar. Dan ini definisi yang barangkali lebih tepat. Dan lebih mencakup dibanding definisi yang pertama. Nah, sebagian ulama menggabungkan. Taib. Namun kenyataannya. Banyak dalil-dalil. Peringatan dari asyirkul asgar. Tapi tidak dinamai kesyirikan. Ya. Seperti. Peringatan Nabi SAW. Dari. Membangun masjid di atas kuburan. Atau salat di pekuburan. Ini termasuk asyirkul asgar. Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada asyirkul akbar. Taib. Kullu zari'atin ila asyirkul akbar. Iya. Ini penting memahami definisi-definisi ini. Agar kita... Tepat di dalam menghukumi suatu perbuatan. Walaupun terkadang kita belum tahu dalilnya. Tapi sudah tahu definisinya. Kita bisa menghukumi. Perbuatan ini syirik besar. Ini syirik kecil. Karena mengerti definisinya. Dan definisi ini tentunya berasal dari dalil-dalil. Al-Quran. Wa sunnat Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Baik. Lalu apa perbedaan asyirkul akbar wa syirkul asgar? Ulama kita menyebutkan perbedaan yang pertama <coughs> asyirkul akbar mukhrijun minal millah. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya menyebabkan murtad keluar dari Islam. Adapun syirik kecil, dia tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi merupakan wasilah kepada syirik besar. Perbedaan yang kedua, <tuh> syirik besar menghapus seluruh amalan. Menghapus seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Seperti ria. Kalau seorang beribadah dengan ria, maka terhapus amalan yang dia lakukan dengan ria tersebut. Adapun misalkan Seorang menyembelih untuk selain Allah. Syirik besar. Maka terhapus seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Perbedaan yang ketiga. Syirik besar. Menyebabkan kekalnya pelaku syirik besar ini di neraka. Menyebabkan kekalnya di neraka. Sedangkan syirik kecil. Tidak sampai mengekalkan di neraka. 
Perbedaan yang keempat. Apabila seorang mati. Dengan dosa syirik besar. Maka dosa-dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan ampunan. Adapun. Bila seorang mati dengan syirik kecil. Maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama. Dia diampuni. Atau dia dibawa masyiatillah. Tahta masyiatillah. Berdasarkan dalil. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu. Selain itu maksudnya yang lebih ringan daripada itu. Bagi siapa yang dia kehendaki. Tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau tidak, maka dia diazab. Kalaupun diazab, dia tidak kekal. Seperti syirik besar. Sebagaimana perbedaan yang ketiga. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua. Syirik kecil juga tidak diampuni. Dengan dalil yang sama. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sebab. Ayyushraka bihi. Takdirnya adalah. Ishrakan bihi Ya'ni An-nakirah Fi siyakin nafi Fatufidul umum Bentuknya nakirah Dalam konteks penafikan Maka maknanya umum Di dalam bahasa Arab Jadi firman Allah Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi Ini umum Allah tidak mengatakan ini syirik besar Atau syirik kecil Ini umum Jadi mencakup asyirkul akbar wa asyirkul asgar. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ala kulihal, syirik besar maupun syirik kecil sangat berbahaya. Syirik besar maupun syirik kecil sangat berbahaya. Dan para sahabat memandang syirik besar adalah dosa yang paling besar. Jelas dalil-dalilnya. Dan juga sahabat memandang syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Artinya, melebihi semua dosa yang tidak mencapai kesyirikan. Membunuh, berzina, mencuri, syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa itu. Iya. Di antara dalilnya, Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu la an ahlifa billahi la an ahlifa la an ah, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan Kata beliau radhiyallahu an aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta maksudnya andaikan ya andaikan terpaksa Aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta itu lebih aku uh, lebih itu lebih aku sukai dibanding aku bersumpah dengan nama selain Allah dan sumpahnya benar. Baik, dipahami maknanya? Paham akhi antum? Paham insyaallah ya. Baik. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku bersumpah dengan nama Allah dusta Itu lebih aku sukai dibanding bersumpah dengan nama selain Allah dengan sumpah yang benar. Kenapa? Karena yang pertama dosa besar, ini dosa besar. Meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersumpah dengan nama Allah dan sumpahnya dusta, ini dosa besar. Meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, nama Allah yang begitu agung digunakan untuk bersumpah palsu. Apalagi kalau digunakan untuk melariskan barang dagangan. Iya. Ini dosa besar, tetapi ini lebih ringan 
dibanding seorang bersumpah dengan sumpah yang benar, jujur dia dalam sumpahnya, namun dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil para sahabat memandang syirik kecil itu dosanya lebih besar dibanding semua dosa-dosa besar yang derajatnya tidak sampai pada kesyirikan. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya apabila seorang hamba itu menjauhi syirik besar dan syirik kecil maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besarnya sebagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah meskipun seorang tidak bertobat. Tapi kalau dia menjauhi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan diampuni tanpa harus dia bertobat. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang dia lakukan dan tidak ada yang bisa selamat dari dosa-dosa kecil, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya tanpa harus dia bertobat. Demikian pula kalau seorang menjauhi syirik besar dan syirik kecil, maka dosa-dosa besarnya kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kutipkan cuma sebagai penjelasan bahwasanya ulama kita memandang syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jadi jangan kita terbayang kalau dikatakan syirik kecil berarti dosanya kecil. Bukan itu maksudnya. Dikatakan syirik kecil bin nisbati ila syirkil akbar. Kalau dibandingkan dengan syirik besar. Bukan berarti dosanya kecil. Ya. Dia dikatakan kecil kalau dibandingkan dengan syirik besar, tapi dosanya besar. Baik. Ini makna atau maksud dari penamaan syirik besar dan syirik kecil. Waddalilu qawluhu ta'ala Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a Dan beribadahlah kepada Allah saja Dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga Di dalam ayat ini Terdapat satu pembahasan yang sangat penting di dalam Tauhid. Pembahasan yang keberapa ini? Hah? Empat, lima, yang keenam ya. Taib, pembahasan yang keenam. Yang keempat, ta'rifu Tauhid. Yang kelima, ta'rifu Syirik. Yang keenam, pembahasan tentang bagaimana merealisasikan Tauhid. Ya. Bagaimana tahqiqu tauhid merealisasikan tauhid Ulama kita menjelaskan bahwasanya tauhid itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan dua perkara yaitu al isbat wan nafyu penetapan dan penafikan Inilah Kandungan ayat ini. Wa'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Penetapan. Al-Ithbat. Wala tushriku bihi syai'a. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Adalah an-nafiyu. Penafikan. Menetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Dan menafikan. Semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti menafikan? Menafikan itu artinya menganggap salah. Menganggap batil. Menganggap tidak benar. Tidak sah. Semua peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-ihbat artinya mengimani. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satunya, satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Yang berhak untuk disembah. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. 
Sehingga kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama terdapat dalam kalimat la ilaha. Tidak ada yang, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Yaitu rukun an-nafil. Rukun yang kedua terdapat dalam kalimat illallah. Tidak ada sesembahan yang benar illallah. Kecuali Allah. Penetapan. Ditetapkan. bahwasanya yang boleh disembah. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini dua rukun tauhid. Apabila satu dari dua rukun ini tidak ada. Maka tauhid itu tidak akan terrealisasi. Tidak akan bisa diamalkan oleh seorang hamba. Mengamalkan tauhid harus dengan dua ini. Menetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya zat yang boleh untuk disembah Dan menganggap salah ya, Menafikan atau menganggap salah Menganggap batil Semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu berarti Menganggap salah semua agama Menganggap batil semua agama selain Islam Sehingga Ulama seluruhnya sepakat Siapa yang mengatakan semua agama itu sama, maka dia kafir. Sebab di dalam ucapan tersebut terkandung pendustaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Apabila dia seorang muslim, dia telah keluar dari kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah pintu. Tidak bisa seorang masuk ke dalam Islam kecuali melewati pintu ini. Melewati pintu harus menganggap salah semua sesembahan selain Allah dan mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kapan di dalam hatinya ada keyakinan bolehnya peribadahan kepada selain Allah atau benarnya agama selain Islam padahal dia tahu tidak ada yang mengajarkan tauhid selain Islam maka dia telah keluar dari pintu la ilaha illallah keluar dari Islam. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين